chicken. It's my choice. அடுக்கலட்டவு பாக்கன் Top Line Top Line Kitchen Wear The Cooking Specialist எவிக்டுடாய் போன்னும் ஒரு ஆலான் அவுடி இல்லாத்து ஒரு ஆலைக் குறுச்சான் அவிசம் இல்லாத்து சம்சாருங்கள் அன்னும் இல்லாது இருக்கின்னலே நான் അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതങ്ങ് അറ്റം വരെ പോവുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പുള്ളി ഒരു മേൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അഖിൽ മാരാർക്ക് തുല്യമായ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് അവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ ശോഭ പലപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നതായി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ സംസാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വരും എല്ലാവരും സ്പേസ് നോക്കി നടക്കാണ് ചേട്ടനും മാരാരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഒരു നല്ല സൗഹൃദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി വേണമെങ്കിൽ വളച്ചൊടിക്കാം വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇതൊരു ഗെയിമാണ് അത് കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കൂടെ ആ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമാണത് അലോ എന്താണ് അവിടെ അംഗമിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോലതല്ലേ ഉള്ളൂ പണ്ടാണേ ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് പണ്ടാണേ കപ്പടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആരായിരിക്കും കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അഖിൽമാരില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഷോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് അഖിൽമാരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും തണുത്തു പോകും ഇപ്പൊ ശോഭയുള്ളതോ ജുനേസ് ഉള്ളതോ ഒക്കെ അയാൾക്ക് അയാളിനെ വ്യക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അയാൾക്ക് ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും പീസ് ആണെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന റീനോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പീസ് പോയി എന്ത് ചെയ്താലും പണി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ജുനേസ് ആരാണ് നാഗവല്ലി മാടമ്പള്ളിയിലെ മനോരോഗി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്ത് ശോഭയെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഖിൽ വാരാരെ വിളിക്കാം കൂട് വിട്ട് കൂട് മാറുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം രണ്ടുപേരിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹായ് ഹലോ ഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവ് വളരെ ഗംഭീരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് കടന്നു ചെന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം അവിടെ വളരെ വിജയകരമായി സർവൈവ് ചെയ്ത് എഴുപതാം സീസൺ ഫൈവിന്റെ എഴുപതാമത്തെ ദിവസം എവിക്റ്റഡ് ആയി സമാധാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റന്റ് അനുമോളാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അനു ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വീണ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ സമാധാനമാണോ സന്തോഷമാണോ വിഷമാണോ എന്താ ഉള്ളത് അവസ്ഥ സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് വിഷമം പൊതുവെ അധികം വരാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതില്ല അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെന്ന് തോന്നിയോ അതോ നന്നായി പോയത് എന്ന് തോന്നിയോ എന്താ തോന്നിയോ അല്ല ഞാൻ പോയ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരു വേദി തന്നെയായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന വീട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ കയറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവരുടെ ചാനലിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു വൈൽക്കാർഡ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് അപ്പം വൈൽക്കാർഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് കയറി അപ്പം എന്താ പറയാ നിന്ന് അത്രയും ദിവസം എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കയറുന്ന ഇടപെടാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നോ പുറത്തെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ ആ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമോ അയ്യോ ഇത്ര നേരത്തെ ഞാൻ പോകുന്നോ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇറങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ വളരെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടി ആ ബോംബ് അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഏതെന്ത് ബോംബ് ശ്രുതിലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വിവാദ പരാമർശം അവിടെ നടന്നു അറിഞ്ഞായിരുന്നു ആ വിവാദ പരാമർശം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ആ ആ ഒരു സംസാരമൊന്നും അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉള്ളതാണ് ഷോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇ
പിന്നെ കുറ്റ എവിക്ഷൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോമിനേഷൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പറയും എന്ത് കുറ്റം പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതെല്ലാം എവിക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ ഒരു പറച്ചിലുകളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു ടോക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു സംസാരം ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പം വിഷ്ണു എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ആ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അവർ ഒരാൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുള്ളത് അയാളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും സംസാരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം അവർക്കതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആർക്കും തോന്നാത്ത സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ തെറ്റ് അവരുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് അവരുടെ മാത്രം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണ് അത് അതിന് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാര്യം മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് എവിക്റ്റഡായി പോകുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇവര് ഫാമിലി ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ശ്രുതിയെ വിളിച്ചായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ വന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ശ്രുതിയെ വിളിച്ച് നോക്കിയാലോ ഉറപ്പാണ് വിളിക്കാം ആരോ വരുന്നു അവിടെ ആരോ വരുന്നു എവിടെ പോയ നീ ബാംഗ്ലൂർ പോയാ ആണോ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ ബിഹേൻ വുഡ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തൊട്ട് നിന്നെ വിളിച്ച് ഓ അതാണ് അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവൾ എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് പറയും പൊട്ടു വിടാത്ത എന്താ ഞാൻ മറന്നു പോയി മറ്റേ വീഡിയോ കോൾ മറ്റേ കോൾ വിളിക്കാൻ നോർമൽ കോൾ വിളിക്കാടാ നോർമൽ കോൾ കാരണം എനിക്കൊന്നും വീഡിയോ കോൾ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ ഇല്ലടാ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂനകത്താണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു വിവാദങ്ങൾ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ വീണയുടെ മറ്റേ വീട്ടെ ഇൻസ്റ്റന്റെ അടിയിലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കമന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെന്താ അറിയോ ആന്നേ ആ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ ഇതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തില് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാന് ഒന്നെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ട് കേസ് ഞാൻ ഏഷ്യാന്റിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ലീഗലി കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാറ്റർഡേ അവനെ വിടുക കാരണം പുറത്തു പോയ ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മോശം പറയാൻ അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ അത് ഈ പറയുന്നുള്ളത് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഫാൻസുകാരൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അതിന് ഇതാക്കണുണ്ടേ അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞുമില്ല ഞാൻ എന്താ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്തെങ്കിലും ശ്രുതി ചെയ്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അതോ അതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ചില്ലാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ വിട്ട ചില്ല ഇവിടെ ട്രിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ ടാഗ് ചെയ്ത കൊടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പാറുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പാർവതി അവള് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ച് ഇതാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അടിയില് ഈ വിഷു വായിന്റെ ഒരുന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് ഞാൻ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനാണ് ആണ് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അയക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോത്തേനും ഒരു ഇത് വന്നു അത്രേ ഉള്ളു വേറെ എന്ത് ഇത് ആലോചിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഞാൻ അഖിൽമാരെതിരെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയോ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അഖിൽമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അഖിൽമാരുടെ ഞാനേ കൺഫ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ അഖിൽമാരെ കോപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അഖിൽമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരാരാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഖിൽമാരാരോ
അഖിലന്മാരായി പറയുന്ന ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ യോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ചില പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോ അഖില് പറഞ്ഞാലും ശരി ശോഭ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇപ്പൊ ജുനേസ് പറഞ്ഞാൽ ശരി വിഷ്ണു പറഞ്ഞാലും ശരി റിനോഷ് പറഞ്ഞാലും ശരി നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്താണ് പറയേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ആരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ആളുകളല്ല നമ്മളെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ടും എനിക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അഖിലിനെതിരായിട്ട് അഖിലിന് പോലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇവരുടെ ഒക്കെ ചില ചില ആശയങ്ങളോട് മാത്രമേ എതിർപ്പെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതായത് ശോഭ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നതായി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് അവിടെ തന്നെ സംസാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചേച്ചി കണ്ടന്റിനോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ നേരെ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വരും കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരെന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് ചൈനാത്തേക്ക് ചാടി കയറി ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഒരു സ്പേസ് നോക്കി നടക്കുന്ന നടക്കാണ് എനിക്കൊരു കണ്ടന്റ് എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു സ്പേസ് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അനുചേച്ചി കൂടുതൽ സമയം അടുക്കളയോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ സ്നേഹം കൂടുതലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്തോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ അടുക്കളയ്ക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അടുക്കളയും ഒരുപാട് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങി അടുക്കള കയറിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ നിമിഷം വരെ അല്ല അവിടെ നിറഞ്ഞ നിമിഷം വരെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സന്തോഷകരമായി ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തന്നിരുന്ന ടാസ്കുകളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കയ്യാങ്കളിയിലും വഴക്കിലും അധികം ഇടപെടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ലാസ്റ്റില് എനിക്ക് പിന്നെ നിന്ന് നിന്ന് കാല് ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ കിച്ചണിലേക്ക് എന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഴ്ച ഞാൻ മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പോ കുക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റില്ല നോർമലി എന്താ പറയാ അവരോരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയ ആളല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കയറി ഒരു പുലിക്കുട്ടിയായ ആള് അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു എലിക്കുട്ടിയായി മാറിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് ബിഗ് ബോസ് എനിക്ക് തന്ന ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പൊളിക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് വന്നല്ലേ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിഗ് ബോസ് വന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുകളെ മാറ്റി കെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ തോന്നുന്നു മൂന്ന് ടീം മൂന്ന് പേരെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് അഖിലുമാരാണ് ഇവരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ജുനേസും സാഗറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിനകത്ത് അവരത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് വില്ലിങ് ആയി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഗ്രൂപ്പില് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് പറയും അവിടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എത്ര നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ചില ഗെയിംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ
ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വളച്ചൊടിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഒരു കാര്യത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും തിങ്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൗഹൃദത വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം അത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ മീൻസ് എന്താ എന്ത് സംസാരിച്ചാൽ അത് അവരുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് അല്ലാതെ പുറത്തൊരാൾ അതിന് ഒപ്പീനിയൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല എഴുപത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പലരുടെയും മുഖം മൂടികൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഭയങ്കര മാസ്ക് ഇട്ട് കളിക്കുന്നതായിട്ട് ശേഷിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നോ മാസ്ക് ഇട്ട് കളിക്കുകയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റിനോഷ് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഥുനാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന രീതിയിലിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയായിരുന്നു റിനോഷ് വെള്ളം ഇപ്പോഴും കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ റിനോഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചിങ്ങനെ ഗുണമുണ്ടല്ലേ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി തികട്ടി വരും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അതിന് ചോദിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കണേ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരാണെന്നറിയില്ലേ സാഗറാണോ അയ്യോ അവരുണ്ട് അയ്യോ എപ്പടി പോത് എന്തുണ്ട് എന്താണ് സുഖം സുഖം നീ നീ ഇറങ്ങിയ അടുത്ത ആഴ്ച ആരും അറിയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരോ നന്നായിട്ട് ദുഷ്ട ഫണ്ണാണേ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സമാധാനമായത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഫണ്ണാണേ ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഫണ്ണാണേ എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോളതല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ അംഗം വെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ചെറുതായിട്ട് അംഗം വെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നുണ്ടോ വീണ ചോദിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു കൊനഷ്ട ബുദ്ധി അതായത് കൊനഷ്ട ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ വീണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് കണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ ഒരു റിനോഷനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദേഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ചീത്ത വിളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു റിനോഷനെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുഖം ഈ ഒരു മാറ്റം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ആ റിനോഷ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചെന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഒരു മോർണിംഗ് ടാസ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിനോഷ് ഒരുപാട് അതായത് അതിന് മുന്നേ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റോ റിനോഷ് പ്രതികരിച്ചതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിനോഷിന് ഒത്തിരി കാലിബറുള്ള നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഗെയിമിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ടാസ്കിൽ തന്നെ അതായത് ഒരു ടാസ്കിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പിറ്റത് അന്നും കൂടെ ആ ടാസ്ക് ഉണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ ടാസ്കിൽ വന്നു കുറെ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇഞ്ചുർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല കേട്ടി എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഫുൾ നീലച്ച് കിടക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സെയിം ടീമിലായിരുന്നു റിനോഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ റിനോഷ് അന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ആള് ആളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ വിഷയമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിട്ട് പ്രതികരിക്കണം പിന്നെ പുള്ളി ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒരുപാട് അനലൈസ് ചെ
അവർ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അറിയാമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു ചില ആളുകൾ അത് ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതാണോ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഇതാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര ഫേക്ക് ആണ് മറ്റേ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമല്ലോ ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഗെയിമാണത് ആ ഗെയിമിനകത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ കുറ്റം അത് അയാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കൂടി ആ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമാണത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചൊരു കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആരായിരിക്കും ഞാൻ ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം പറച്ചില്ല ഞാൻ നിർത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് പറയാം ഫൈനലിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് പേര് ഭാവി പറയുന്ന ആ തത്ത ഞാൻ എന്റെ തത്തനെ ഞാൻ കൊന്ന് ഭാവി പറഞ്ഞ തത്തനെ ഞാൻ കൊന്ന് ആ മരിച്ച് ഓക്കെ ഭാവി പറയുന്ന തത്ത ചത്തു ചത്ത് ഞാൻ ആ ചത്ത തത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരാളുമായിട്ട് സൗഹൃദം കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടോ എനിക്കൊരു സൗഹൃദം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ വേണം പറ്റില്ല എനിക്കൊരു സൗഹൃദം എന്റെ മനസ്സിന്റെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയം വേണം അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ എനിക്ക് നിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് സൗഹൃദം എന്ന് പറയാൻ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എല്ലാരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു മുന്നോട്ട് വിളിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഞാൻ ഡെയിലി വിളിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ടും എന്നാൽ എപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയോ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് പക്ഷെ ഇന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് അതെനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അഖിൽ മാരൊരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പൂർണ്ണ അയാൾ അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അയാൾ അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ ചില അതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അഖിൽമാരനും തമ്മിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വീക്കിൽ സംസാരം ഉണ്ടായത് പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എതിർപ്പുണ്ടായത് അത് അയാൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങ് അറ്റം വരെ പോവുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുള്ളി ഒരു മേൽ മേൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഈ സീസൺ ഫൈവ് ഒരു ദ ഒറിജിനൽസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ ആയി തോന്നിയത് ആരെയായിരിക്കും കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടുകാരനെ തല്ലിക്കൂല എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്നെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മുന്നേ വരെ എനിക്ക് ഒരാളെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് ഞാനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ തിരിച്ച് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ അടി വഴക്കിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റാതിരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറ്റാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറുന്ന അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അത് ഫേക്ക് ആവണമെന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകൾ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അഖിൽ മാരാർക്ക് തുല്യമായ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് അവിടെ ഇല്ല അതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ചേച്ചിക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോ തോന്നിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ 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 ആ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം ചില അവിടെയുള്ള ഓരോരാൾക്കും ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാളും ഒരാളും മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 
അയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഷോ പോവില്ല കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ ജുനൈസ് ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ അതാണ് അഖിൽമാരാര് മാത്രമാണ് ആ ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഷോ മുഴുവൻ അയാൾ ആരോട് സംസാരിക്കും സംവദിക്കാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആള് വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ശോഭ ഉള്ളതോ ജുനൈസ് ഉള്ളതോ ഒക്കെ അയാൾക്ക് അയാളിനെ വ്യക്തിയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അയാൾക്ക് ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണത് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു റിനോഷോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അയാളുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ അഖിൽമാരാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞ എന്തിനെയും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും തണുത്തു പോകും എന്താണോ ആക്ഷന് മാത്രം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ അഖിൽമാരാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ നിറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ ഒരു മണിച്ചിത്ര താഴെ വീടായി കാണാം ഏഹ് മണിച്ചിത്ര താഴെ വീട്ടിലെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാടമ്പള്ളി തറവാടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുന്ന സ്നേഹ സമ്പന്നനായ ആ നകുലൻ ആരാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ നകുലിനൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ നകുലൊക്കെ എന്താ പോയി പടിയിറങ്ങി ഓടിക്കാണോ നകു അങ്ങനെ ഒരു നകുലൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കേറണ വരെയെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നു ഒരു നകുലൻ അതായത് എല്ലാം കണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അധികം ഇതെല്ലാം ശരിയാകും കാരണം എല്ലായിടത്തും പീസ് ആണെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന റിനോഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം പീസ് പീസ് എല്ലാ സമാധാനം സമാധാന സമാധാനം ആ പീസ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ പീസ് പോയി ഇപ്പൊ നകുലിനും ചെറുതായിട്ട് വയലൻസ് മോഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു പീസ് വയലൻസിലേക്ക് എത്തി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ മാടമ്പിളിയിലെത്തി എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് കിളി പോയ ആ കാട്ടുപറമ്പൻ ചേട്ടൻ ആരാണ് മൊത്തത്തിൽ കിളി പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ ചേട്ടൻ ആരാണ് കാട്ടുപറമ്പൻ ചേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കിളി പോയത് ചില സമയത്ത് അത് എനിക്കും തോന്നിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചെറിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈശ്വര എന്റെ കിളി പറക്കണുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും മണി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആ കിണ്ടി ചന്തു വരാണ് ജുനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാള് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു എന്താ ഒരു പാവം പയ്യനാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പൊ അതിലൂടെ പോകുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഏണി വെച്ച് പിടിക്കാൻ ഒക്കെ പറയില്ലേ എല്ലാം ഏണി വെച്ച് പിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേര് ഓ ഏ അതല്ല അതന്നെയാണല്ലോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജുനൈസ് പക്ഷെ അയാളൊരു ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ ഒരുപാട് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്ന കാരണം അമ്മയില്ല അച്ഛനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമൂഹത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം അയാളുടെ വേറൊരു രീതിയാണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ഒരാളുടെ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്ന ഒരു മനസ്സാവാ പോട്ടെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ ആളായിരിക്കുവേ അയാളുടെ അടി ഉണ്ടായതായിരിക്കും അപ്പൊ നിർജുനസ് നീ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലോ കേട്ടോ പറഞ്ഞെന്ന് ജുനേസ പറയും അതവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവന് ഒരിക്കലും ഒരാളെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുന്ദരിയും സുശീലയും ആയ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തിരി പ്രശ്നക്കാരിയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ആ ശ്രീദേവി ആരാണ് ഇനി അത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ശ്രീദേവി സുന്ദരി സുശീലയുമായ ഇത്ര പ്രശ്നക്കാരിയാണോ എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആള് അവര് ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചില സമയത്ത് അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടുപേരും പിന്നെ നന്നായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ റിനീഷയാണ് റിനീഷയുടേതായ നല്ല വ്യക്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാളാണ് ടാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്നാലും ചില സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോവാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീട് മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുന്ന എന്നാൽ മാടമ്പള്ളിയിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായ അല്ലി ആരാണ് അല്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരാളെ മാറ്റാം ഒന്ന് റനീഷിനെ വയ്ക്കാം അല്ലിയായിട്ട് നമുക്ക് റനീഷിനെ വയ്ക്കാം മറ്റേ പുള്ളി സെറീനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതാണ് നല്ലത് ഇനിയാണ് കഥയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് ന
അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ മേമ്പടി ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലും അയാൾ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നല്ല വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങേര് ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര് പോവും അപ്പം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ചിരി വരും അതിനെ അയാൾക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൂടിയാണ് അയാൾ അതൊരു വലിയ പ്ലസ് ആണ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് ആകുന്ന മാടംപള്ളിയെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി ആരായി വരും അയ്യോ അത് പെട്ടുവല്ലോ ഇനി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് പാവം ഷീച്ചേട്ട മാത്രേ ഉള്ളൂ ഷീച്ചേട്ട അവനെ എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഷീച്ചേട്ടൻ നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആണ് കേട്ടോ ആണ് ബ്രഹ്മദത്ത് നമ്പൂതിരിയായിട്ട് ഷീച്ചേട്ടനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കാം സണ്ണിക്കുട്ടിയും ബ്രഹ്മദത്തിനും നമ്പൂരി ആവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ രണ്ടു പേരും അവരങ്ങ് ചേർന്നങ്ങ് പോക്കോളാം അവിടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ പുള്ളിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ പറ്റുന്നതേ പക്ഷെ പ്രബന്ധം ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതിനുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മദത്തും നമ്പൂതിരിയായി കണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളെയൊക്കെ മെരുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിക്കും മനുഷ്യത്ര താഴാണ് ആ സിനിമ മൊത്തം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇത് കാരണം ഈ പൂട്ട് എപ്പോൾ തുറക്കണമെന്നും എപ്പോൾ അടങ്ങണമെന്നും ലാൽ സാറിന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ വീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മദത്തം മോദിയായിട്ട് ഒന്നും കണക്കാവുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ആ വീടിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഡയറക്ടർ ആണ് കഥ എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഉടനെ രണ്ടു പേരെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പുറത്താക്കി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ടു പേര് ആരൊക്കെയാ നീ എന്നെ പഞ്ഞിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയല്ല മീൻസ് നന്നായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മിഥുൻ ഗെയിംസിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം പക്ഷെ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇടപെടാത്ത ഒരാളായിട്ട് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ മിഥുൻ ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരു ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ പോകുമോ അറിയില്ല മനസ്സെന്താണ് പറയുന്നത് മനസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സൊന്നും എന്നോട് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും പോവേണ്ടി വരും മേ ബി കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഫൈനൽ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും പോണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും പോയല്ലോ അങ്ങനെ പോയല്ലോ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എന്തായാലും പോവല്ലോ പോയല്ലേ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ എന്തായാലും പോകും കാരണം എല്ലാരും ഒന്നും കൂടി വീണ്ടും ഒരു മീറ്റപ്പ് അല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ കാണും പിന്നെ ഇനി പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തു വരണ്ടേ അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചിലപ്പോ പോകുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ പോവില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് മൈ ചോയ്സ് അടുക്കള ടോപ്പാക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ കിച്ചൺ വെയർ ദ കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്